നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണിത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാത്സ് മെൻ്റലബിലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഇതതിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ വിശദീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളും പഠിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും എങ്കിലും മാക്സിമം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻഇൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ എൻ്റെ പേര് അനൂപസ് പിള്ള എന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ കോഴ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയും ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും റേറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സഹകരണം നിങ്ങൾ അവിടെയും തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഹരണഫലം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവിനെ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവിനെ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഈ സംഖ്യയിൽ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയും ഈ സംഖ്യയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത സൈൻ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് മൂന്ന് സീറോയും അഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് സീറോ കൂടി വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിനെ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ വിൽക്രമം കണ്ട് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇത് എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി
ആ ഓപ്ഷനും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്ര ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയോടുകൂടി ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തിനാല് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് എൺപത്തിനാലിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് മാറാൻ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിനെ എൺപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൺപത്തിനാല് എത്ര തവണ ഈ സംഖ്യയിൽ അടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് എൺപത്തിനാല് ഒരു തവണ എടുത്താൽ എൺപത്തിനാല് അപ്പോൾ ബാക്കി അഞ്ച് വരും ആറ് നമ്മൾ താത്തിറക്കി അൻപത്തി ആറിൽ എൺപത്തി ആറ് അടങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മോളിൽ അതിനുശേഷം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എടുക്കുക എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പറ്റില്ല എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ആറ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തെട്ടും രണ്ടും അൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് വരും ഏഴ് വന്നാൽ ഒരു എൺപത്തി നാല് കൂടെ കൂടും അത് അറുപത്തൊന്നിൽ മുകളിൽ പോവും അപ്പോൾ ആറ് വരെ പറ്റുള്ളൂ എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര റിമൈൻഡർ വന്നു അറുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി ഏഴ് റിമൈൻഡർ വന്നു അതായത് എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയിൽ നൂറ്റി ആറ് തവണ എൺപത്തി നാല് കറക്റ്റായിട്ട് അടങ്ങും നൂറ്റി ആറ് തവണ എൺപത്തി നാല് കറക്റ്റായിട്ട് അടങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ ശിഷ്ടമായിട്ട് ഒരു അൻപത്തി ഏഴ് കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്ടം അൻപത്തി ഏഴിനെ നമുക്ക് എൺപത്തി നാലാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഒരു തവണ കൂടി എൺപത്തി നാല് അടങ്ങുകയുള്ളൂ അതായത് എൺപത്തി നാല് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു എൺപത്തി നാലായിരിക്കും അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ സംഖ്യ വരുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയത് ഒരു തവണ കൂടി എൺപത്തി നാല് വരണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ ശിഷ്ടം അൻപത്തി ഏഴുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എൺപത്തി നാല് കൂടിയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര കൂടി കൂട്ടണം അൻപത്തി ഏഴും എൺപത്തി നാലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് എൺപത്തി നാല് മൈനസ് അൻപത്തി ഏഴ് എത്ര വരും ഇരുപത്തി ഏഴ് വരും ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എൺപത്തി നാലിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ സംഖ്യയോട് കൂടി ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂടി കൂട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് ട്വൻ്റി സെവൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എൺപത്തി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൺപത്തി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അൻപത്തി ഏഴാണ് റിമൈൻഡർ വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറ്റി ആറ് തവണ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സംഖ്യയിൽ എൺപത്തി നാല് അടങ്ങുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ അതാണ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അൻപത്തി ഏഴ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അൻപത്തി ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എൺപത്തി നാലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂടി കൂട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എൺപത്തി നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കിട്ടുന്നത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ ഡൈസ് ഈസ് ത്രോൺ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഷോൺ ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഇത് പ്രോബിലിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഐഡിയ മ
അപ്പോൾ ഒരു ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആകെ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് ആകെ എത്ര സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആകാം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള എത്ര സംഖ്യകൾ വേണമെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ആകാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഒരു ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളുടെ ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സംഖ്യകൾ വരെ വരാം നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഏത് സംഖ്യയും അല്ല വരേണ്ടത് ഈവൻ നമ്പർ തന്നെ വരണം ഈവൻ നമ്പർ എത്ര എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പറാണ് നാല് ഈവൻ നമ്പറാണ് ആറ് ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ഫേസുകൾ ഉള്ളതിൽ മൂന്ന് ഫേസുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈവൻ നമ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആകെ ആറ് ഔട്ട്കം ഉള്ളതിൽ മൂന്ന് ഔട്ട്കമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വരുന്ന ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആറിൽ മൂന്നാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ചാൻസ് പകുതി ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഈവൻ നമ്പർ വരാൻ ബാക്കി പകുതി ചാൻസ് ഓൾ നമ്പർ വരാനാണ് ഇതൊരു കോയിൻ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു കോയിനിൽ ടെയിലും കാണും ഹെഡും കാണും ഒരു ടെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡോ വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉണ്ട് അതിൽ ടെയിലോ ഹെഡോ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ചാൻസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ടോട്ടൽ ആറ് ഔട്ട്കം ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഔട്ട്കം ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ബാക്കി മൂന്ന് ഔട്ട്കം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ചാൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഐഡിയ ക്ലിയർ ആകണം സിക്സ് ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ചാൻസ് ആണുള്ളത് അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് ഫോർ എയ്റ്റ് എക്സ് ആർ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് എക്സ് മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ എക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും എഴുതാം മൂന്ന് സംഖ്യകളിലുള്ള പ്രപ്പോഷൻ ആണെങ്കിൽ മധ്യപദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെയും എക്സിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും അന്ത്യപദങ്ങളുടെ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും അന്ത്യപദത്തിൻ്റെയും ഉടന ഫലത്തിനും തുല്യമായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഈ ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എക്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വരും എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എത്ര വരും അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എത്ര വരും പതിനാറ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനാറ് അതായത് ഈ സംഖ്യകൾ നാല് എട്ട് പതിനാറ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തിനാല് അത് നടുക്കളത്തെ സംഖ്യ മധ്യപദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് അതും അറുപത്തിനാല് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിനാറ് ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഈ ഐഡിയ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഈ ഐഡിയ അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് പി സാലറി ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മോർ ദാൻ
അതിനുശേഷം എത്രയാണ് കുറവെന്ന് നോക്കുക പിയുടെ സാലറി മൈനസ് ക്യൂറ് സാലറി എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നൂറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് വരും ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പിയുടെ സാലറി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആ പിയുടെ സാലറിയേക്കാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുറവാണ് ക്യൂവിൻ്റെ സാലറി എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശതമാനം ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എത്ര വരും ഇരുപത് ശതമാനം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ് നോക്കുക അതായത് പിയുടെ സാലറി ക്യൂയുടെ സാലറിയേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യൂവിൻ്റെ സാലറി പിയുടെ സാലറിയേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ പോലും മാറ്റാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മനസ്സിലാക്കി പോവുക ഇതുപോലെ എഴുതുക ക്യൂവിൻ്റെ സാലറിയേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് പി എങ്കിൽ പിയുടെ സാലറിയേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് ക്യൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ ആരെയാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പി എ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ താഴെ എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പറാണ് താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ മെമ്പറാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാക്കുന്നതായിരിക്കും ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകളുടെയും എൻ്റെ അൺഅക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകളും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു അപ്പോൾ അഞ്ച് ഭിന്നസംഖ്യകളുണ്ട് മിശ്ര ഭിന്നങ്ങളാണ് ആറും രണ്ടിലൊന്നും മൂന്നും നാലിലൊന്നും ഒന്നും എട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഭിന്ന മിശ്ര ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടി അതിന് തുക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി എടുക്കുക അതായത് മിശ്ര ഭിന്നമായിട്ട് കിടക്കാത്ത ഭാഗം എല്ലാം കൂടി എടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എല്ലാ സൈനും നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാം പ്ലസ് ഇടാവൂ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും എത്ര വന്നു ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒന്നും പത്ത് പത്ത് മൂന്നും പതിമൂന്നും അഞ്ചും പതിനെട്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇത്രയും വന്നു നമ്മൾ അതങ്ങ് മാറ്റി അതിനുശേഷം ബാക്കി ഭിന്നസൈങ്ങളെല്ലാം കൂടി എഴുതുക വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക ഇതെങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഛേദങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് എന്ന സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എട്ടിൽ രണ്ടും അടങ്ങുന്നുണ്ട് നാലും അടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കോമൺ എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഛേദത്തിന് ഓരോ ഛേദങ്ങൾ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അംശം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര വരും ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ എത്ര വരും നാലും രണ്ടും ആറും ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഏഴും ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയും ഇരുപത് ബൈ എട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ട് രണ്ട് തവണ അടങ്ങും അപ്പോൾ പതിനാറ് ബാക്കി നാല് ബൈ എട്ട് രണ്ടും നാല് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരും അതായത് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും രണ്ടര എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ മാത്രം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സിക്സ് ഈക്വൽ സ്ക്വയർസ് ആർ പ്ലേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ടു മേക്ക് എ സിംഗിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഓ ഫോംഡ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ യൂസ്ഡ് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സിക്സ് ഈക്വൽ സ്ക്വയർസ് ആർ പ്ലേസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ടു മേക്ക് എ സിംഗിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആറ് റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സ്ക്വയറുകൾ ഇതുപോലെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നാല് സൈഡും എ ആയിരിക്കും നാല് സൈഡും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സൈഡും എ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോം ചെയ്ത റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് അളവിലൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആറ് സ്ക്വയറുകൾ ചേർത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എത്ര വരും ഒരു സൈഡ് എ ആണ് അതേ അളവുള്ള ആറ് സ്ക്വയറുകളാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് എ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് വിട്ത്ത് എത്രയാണ് വിട്ത്ത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വിട്ത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതെഴുതി താഴെയും ഇവിടെ തന്നെ തുല്യമായിരിക്കും ആറ് എ തന്നെ വരും ഇവിടെയും ഈ വിട്ത്ത് തുല്യമായിരിക്കും എ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ഈ ആറ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുറ്റളവാണ് അതായത് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അതായത് ഈ അതിർത്തിയുടെ എല്ലാം കൂടി നീളം കൂട്ടുക അപ്പോൾ അത്ര വരും ഇവിടെ ആറ് എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറ് എ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എ ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ട് രണ്ട് എ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ എത്ര വരും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് എയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ എ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അളവ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് എ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പതിനാല് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ എ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാല് പത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ യൂസ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ സൈഡാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചാൽ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അളവുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കണം കൂട്ടുന്നതും എടുത്തെഴുതുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എ ബോയി വാക്കിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റീച്ചസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹി ഇൻക്രീസസ് ഹിസ് സ്പീഡ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഇസ് ലേറ്റ് ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്കൂൾ ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മളൊരു എളുപ്പവഴി വെച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ബോയുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൻ ആദ്യം പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള വേഗതയിൽ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്ന
ഓക്കെ ഈ ചോരത്തെ നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മളിതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വേണം ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വേണം ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി വേണം സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി എത്തിച്ചേർന്ന സമയങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക ആദ്യം പത്ത് പതിനഞ്ചിനും പിന്നീട് പത്ത് അഞ്ചിനുമാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടും പെർ അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ മണിക്കൂറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് പത്ത് ബൈ അറുപത് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് അവർ ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടൈം ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒരേ യൂണിറ്റിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവൻ്റെ വീടും സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ഡി നമ്മളിവിടെ എസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ടു മൈനസ് സ്പീഡ് വൺ എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് ഇൻറ്റു ടൈം ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മണിക്കൂറുള്ള വാല്യൂ ആണ് എഴുതാൻ വൺ ബൈ സിക്സ് എത്ര വരും നമുക്കിവിടെ മാറ്റി എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് എഴുതി രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആറ് വന്നു ഈ ആറും ഈ ആറും ഡിവൈഡായി പോയി ബാക്കി പത്തെന്ന് വന്നു പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഇസിക്കൽ ടു എസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ഡി അതെന്തൊക്കെയാണ് എസ് ടു എന്ന് എസ് വൺ എന്ന് ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് എസ് വൺ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് എസ് ടു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പറയാത്തതിന് കാരണം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മളിവിടെ പത്തെന്ന് എടുത്തത് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് എങ്ങനെ വെലോസിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കൂടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എളുപ്പവഴി കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക പിന്നീട് ആ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ മെതേഡ് കൂടി മനസ്സിൽ വന്ന് വരുത്തി വേണം അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എത്രയാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്കിനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ടോൾ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ ജോബ് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു ഫിനിഷ് ദ സെയിം ജോബ് ബൈ ടെൻ പീപ്പിൾ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ദിവസം എടുത്തു എങ്കിൽ പത്ത് ആൾക്കാർ അതേ ജോലി എത്ര ദിവസം കൂടി ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ ഡി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം ടു ഡി ടു എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അത്
Twenty years ago, he was six times of his son's age. Find the present age of the father. Pola age umai bandha patra chodi mana. Pranthaan chodi thanda rikina namma ko nerette rida. Father is twice as old as his son. Father na vaise fum. Son na vaise su mana gil. Father is twice as old as his son. Noyal. Son na vaise na randa rette rikim. Father na vaise. Pala namma lo naamat equation na teridi. Adhin sesha matru condition gudi parni rikia na. Twenty years ago. Twenty years ago na rambol. Iri vadu varshangal ke mumbu. अब अच्छे वयस एफ माइनस ट्वेंटी आगे मगे वयस एस माइनस ट्वेंटी आगे आ सम प्रत्येक अच्छे वयस इयस अच्छे वयस इर्ष मगे वयस इर्ष ना बंधमे ट्वेंटी इयर्स अगो हि वा सिक्स टाइम ऑफ हि सणसेज मगन आ सम वयस आरटी आई अया अच्छे वयस अब इक्वेशन टू आटे अब इवेंट पे ना एफ इसल टू माइनस ट्वेंटी अब प्लस ट्वेंटी आई ट्वेंटी प्लस सिक्स मैनस वन ट्वेंटी एत्र वरुम ट्वेंटी मैनस वन ट्वेंटी एक्स माइनस हंड्रड अब नमुक मूाते इक्वेशन अब इक्वेशन रक्वेशन एफ तुम अद अर्थम लेफ्ट हाँ सैड रूक अब रईट हाँ सैड ईक्ल टू एस इज ईक्वल टू सिक्स माइनस हंड्रड अर्थ अब सिक्स माइनस टू एस एत्र वरुम फोर एस इज ईक्वल टू माइनस हंड्रड्डे अब प्लस हंड्रड आऊँ एस एत्र वो नूरे डिवेड बै ना वो इतना अब सणि इपते वयस इयस नोद सणि इपते वयसाण अल फाइन द प्रसन्ट एज ऑफ द फाद सणि इपते वयस इतना फादर वयस एफ इसल टू इंटू एस एस एत्र नम कहते इतना अब रे इंटू फिफ्टी इयर्स फादर वयस अच्छे वयस अंप वयस ओके चौदह तीन इक्वेशन आक भाग तेटूम वरत बाकी ना सीमपल कालकुलेन आलकुलेन कटा नमु आंसर कट्टी कंपद वयस अच्छे वयस ओके चौदह पढ़ी अब नाम सीविल पोलिस् ऑफीस एक्साम तैयार वे आद्य पार्टी मैक्स आ मेन्टिलिटी आदि पत् चौद नाम पढ़ा अड़ पार्ट उड़े अप्लोड अब क्लास प्रयोजन तोह वीडियो लाइक षेर मरका निभिप्रायी कमेंट रेखपा इोल्ड वीडियो याप्लोड वीडियो यथासम लिखा वे चानल सब्सक्रैइब मरका अब अड़ क्लास का नंदी